Eh, ahora tenemos la participación de Daniela Pasha Dame. ¿Se encuentra por aquí? Ella es del Instituto Politécnico Nacional, Canal 11. Y ella nos va a hablar sobre serie documental Islas de México. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este, los tomé, sí. eh, bueno, eh, nada más igual lo presento. Canal 11 ha tenido una larga y sólida tradición realizando documentales de naturaleza tales como Hospital Veterinario, Nuestros Mares, El Libro Va de nuevo. ¿Se podrán apagar las luces tantito? Una pregunta. ¿Se... ¿Me lo aguantan tantito? A ver si... Sí, a ver si... No sé si se podrán apagar un poco las luces. Para que... Gracias. Ándele, gracias. Ah, no, nada más, este, bueno, evidentemente eh, nuestro lenguaje es más audiovisual, entonces este, me gustaría que iniciáramos con la presentación del video y ya luego yo les, les explico un poco. Canal 11 ha tenido una larga y sólida tradición realizando documentales de naturaleza tales como Hospital Veterinario, Nuestros Mares, El Libro Rojo y México en la Edad de Hielo, entre otros. Y ahora vamos a producir una serie documental sobre las Islas de México. Un valioso esfuerzo por acercar al público a las reservas naturales más importantes de nuestro país. Para cristalizar esta idea se unen el Instituto Politécnico Nacional, Canal 11, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas... La Secretaría de Marina. Juntos, forman un equipo multidisciplinario de productores, documentalistas, investigadores, biólogos, fotógrafos de naturaleza, buzos y apneístas. Este programa, además, fue apoyado en la convocatoria de proyectos de comunicación del CONACIT en 2016. Bueno, estamos ya aquí en Clarión, la isla más alejada del archipiélago de Revia y Gijeda, y la isla más alejada de México. Se hacen hasta dos días y medio para llegar hasta acá. En esta expedición vamos a estar cuatro días explorando todos los alrededores de la isla, porque tenemos varias interrogantes, en especial con respecto a los tiburones y a las mantas gigantes. La fascinación que tengo por las mantas es por ese acercamiento, esa curiosidad que ellos tienen hacia nosotros. Cuando tú estás cerca de una manta, la majestuosidad que te dan, la tranquilidad, la sensación de tranquilidad que te dan cuando tú estás cerca de ellas, la manera en que quiere interactuar contigo. Yo creo que Reviajedo es el mejor sitio en el planeta para la observación de la manta gigante del Pacífico, que es la manta virostris, pero necesita ser probado y darle ese, ese, esa, esa fuerza. Una de las experiencias más bonitas que he tenido aquí en Reviejigedo, yo creo que fue la primera vez que vi tantas mantas gigantes, o sea, pocas veces en mi vida he, he llorado de emoción y, y bajo el agua, ¿no? Y esta vez fue de que las ves como nada, en la manera tan, tan graciosa en la que lo hacen. La segunda fue el tener a los bebitos de punta plateada en mis manos. O sea, que tú sientes un animal que es tan satanizado, ¿no? Tan difamado, y tú sientes que tiene miedo, que está vulnerable, que no sabe qué está pasando. Entonces también es interesante el tú estar del otro lado, porque si la gente supiera que el malo de la película es el ser humano. Pues, pues precisamente eso, los tiburones, ¿no? Yo vengo de de estudiar en Canarias, que a pesar de ser una zona con mar y donde sí tenemos alguna especie de tiburón, la investigación no dedica sus fondos a, a este tipo de estudio. 
Entonces, pues como yo sabía desde siempre que mi pasión eran los tiburones, pues elegí el mejor lugar o el que yo creo que es el mejor lugar del mundo para, para venir a estudiarlos, que es aquí. O sea, cumple todas las características que, que buscaba, ¿no? Y muy buenos investigadores en, en el área y además pues tiene la ventaja de que se habla el mismo idioma que yo, ¿no? Mucha gente en México no sabe de reivindicación. La gente me pregunta, oye, ¿eso lo grabaste en Australia? ¿O en Nueva Zelanda? ¿O en Sudáfrica? Y no, o sea, fue grabado aquí en México, en un archipiélago que está aquí a 24 horas de Cabo San Lucas. Los México, los litorales mexicanos son altamente potenciales. Lo que pasa es que hay que mostrarlos, hay que difundirlos. No se puede, aparte, mostrando y enseñando lo que el alto potencial que tiene los mares en México, eso se lo vas a mostrar a la ciudadanía en general. Y no puedes querer algo si no lo conoces. Entonces eso va a ayudar muchísimo. Como comunicadores de una televisión educativa y cultural, estamos convencidos de que nuestros programas ampliarán el conocimiento de la ciencia y fortalecerán la cultura ambiental de nuestro país. Listo. Pues este, les, les voy a platicar un poco el proceso porque somos en Canal 11 realmente nuevos en, en este, bueno en primera nunca habíamos eh, hecho algo netamente eh, como documental científico, no habíamos este no, no nos habíamos acercado hacia eh, el CONACID y de entrada muchas gracias al, al inmenso este a la paciencia de Sandra que nos fue guiando y y de eh, el, lo, la Secretaría Académica del Poli, porque sí estábamos así como que completamente en un proceso nuevo. Pero aparte de eso también el canal en sí pues no tiene un, un área, una barra de, no, de documental científico ni de naturaleza. En realidad somos un equipo que hace varias cosas, eh, nos hemos dedicado más eh, antes a documentales más de corte social, ¿no? Eh, nosotros no, no somos más un, un equipo de documentalistas este, que, que había trabajado más en series documentales de, de, de migrantes, de, este, de maestros rurales, con temas indígenas y de repente nos, nos bueno, empezamos a hacer una serie que se llamaba Hospital Veterinario, ¿no? entonces eh, pues así aprendiendo un poco en el camino, eh, fuimos notando cómo eh, era tan interesante y tan bonito el, el ver al científico en su lado muy, muy humano, ¿no? que creo que eso era lo que empezamos a grabar, empezamos a grabar pequeñas cápsulas de, de científicos, biólogos, veterinarios, contándonos sus experiencias, pero desde un punto de vista y desde, desde un ángulo pues no tan rígido o tan serio o tan… Entonces, eh, pues nos dimos cuenta que, que eso le gustaba mucho al público, pero a la vez, como, como dicen algunos de los biólogos aquí, ¿no? empiezan, empiezan a, a conocer a través del, de, los, de la mirada de ellos, de, por ejemplo en la serie Hospital Veterinario, de, de, del amor que ellos sienten por los animales, empezamos a, a ver que podíamos transmitir al público de una manera pues entretenida también sin, sin, sin perdi, y, y atractiva visualmente, podíamos este, lograr eso, ¿no? entonces poco a poco fuimos haciendo más eh, reportajes de reservas, eh, pues intentando conocer más de, 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 de más científicos, de más biólogos y entonces de repente surge esta idea de, bueno pues hagamos una serie documental eh, mexicana, de, de una de reservas de México con científicos mexicanos, pero pues está este reto, ¿no? que es, un, es, muy, es relativamente fácil hacer una, un, un video corto atractivo como este, ¿no? puedo tomar todas las imágenes más bonitas que fue lo que hice <ríe> y, y, y ponerlo y se va a ver muy bien. El reto aquí es que es una serie que dura cada capítulo media hora, que se tiene que sostener con una estructura dramática, 
porque finalmente está pasando en un canal de televisión que ya tiene un estándar de, de pues digamos de, de los documentales que pasan ¿no? y el, eh, otra parte del reto es que si, si cada vez sentimos que la audiencia pues tiene acceso a más tipos de documentales científicos hermosos de otras partes del mundo entonces tampoco se trata de, de que nosotros compitamos con eso porque en realidad sería un poco pues meternos el pie no, nosotros también eh, parte del reto era buscar un estilo propio que pudiéramos proponer entonces eh, pues en este caso tenemos esta desventaja de que sí, si bien no este, somos 100% nos dedicamos a la divulgación científica, teníamos este otro background, por así decirlo, que funciona como una desventaja, pero también como una ventaja. Entonces, yo creo que la ventaja fue esto, ¿no? buscar a los personajes. A través de los personajes es que se está narrando este, esta serie y estos personajes son todos científicos, son todos biólogos eh, y es a través de su experiencia que empezamos a contar las historias. Esto lo, lo, lo hace muy cercano y muy este, entrañable y, y, y crea más empatía. Eh, lo, lo, las islas que, que grabamos en esta temporada fueron eh, primero Isla Guadalupe, con el fotógrafo de la naturaleza Claudio Contreras Cobb, entonces, eh, este capítulo, el primer capítulo de la Isla de Guadalupe es seguir a Claudio. Claudio conoce la isla de hace muchísimos años y él nos va contando los proyectos que ahí se trabajan y a través de sus fotos tan maravillosas, algunas salen también acá en el video, pues descubrimos eh, la isla, un poco de la historia, de, de lo, los proyectos que ahí se trabajan con el tiburón blanco, pero es este, así como logramos el primer capítulo. El segundo y tercero, que sí fueron un poco más complicados por, por la logística y la lejanía de, de la isla, son los de Revillagigedo. Entonces, este, sí fue un poco, bueno, conjuntar como la buena voluntad de, de, de todos, ¿no? de los científicos que fueron muy generosos con nosotros y, este, y nos fuimos en esta expedición con ellos hasta Clarión. ¿no? Entonces fuimos, este, eh, salimos de, de Los Cabos, eh, fue un viaje, una travesía de unos 19 días y esta fue la parte que, que la vemos a través de Pelágicos Cacunja, que es este Mauricio Hoyos y su trabajo que hace con, lo, con los tiburones. Eh, eh, y, y bueno, también el, el buzo Eric. Eh, ellos mismos también se sorprendían porque es, es, son pocas veces las que se ha logrado llegar a Clarion por la lejanía y por, por lo difícil de, bueno, de mover toda la maquinaria para llegar allá. ¿no? Entonces, lo que íbamos descubriendo, lo íbamos descubriendo juntos y eso fue una cosa muy interesante. Y el formato que tiene este, este programa es como una especie de diario, di, diario científico, ¿no? es como vamos un poco conociendo qué pasa en el día a día, como si fuera una bitácora de lo que hacen ellos y sus experiencias y es a través de eso como vamos conociendo todo lo que hay en, este, en estas islas maravillosas del archipiélago. Eh, hicimos otro viaje especial a Isla Socorro con ayuda de, de la CEMAR y ahí fuimos con otro biólogo, Juan Martínez, que, que está haciendo un trabajo de reintroducción de la paloma de Socorro, que ya está extinta y que la, la va a, bueno, a intentar retro, reintroducir. Pero bueno, digamos que desde el punto de vista nuestro como canal, el reto pues es ese, es la primera vez que lo estamos intentando y creemos que pues, digo, estamos muy emocionados con este camino y creo que hay mucho por andar, pero, pero por algo se empieza y, este, y ojalá en algún momento sí pueda existir eh, una barra de documental científico con proyectos y productos hechos en casa o hechos con colaboración de producciones mexicanas, digo hay, pero hay, la verdad es que todavía hay muy poquitos, pero bueno. Este, 
yo le pedí a los, a los biólogos que nos acompañaron que me escribieran un poquito cómo había sido la experiencia de lo que habían vivido en, en los viajes a los que fuimos y bueno, les voy a leer aquí un, un, un poquito de… esto es lo que nos escribieron Pelagios Caconjá. Pocos lugares en el mundo provocan la misma sensación y emoción de viajar al pasado como el archipiélago Revillagigedo. A estas islas remotas y exuberantes llegó el equipo de investigadores de Pelagios Caconjá junto con Canal 11 en junio del 2016 para realizar un estudio de los tiburones al archipiélago. Hasta el momento hemos encontrado que algunas islas funcionan como guarderías donde crecen los pequeños tiburones punta plateada. Otras islas funcionan como áreas de alimentación, como en roca partida, donde cerca de sus paredes se caen a profundidades abismales, se encuentran grandes agregaciones del tiburón sedoso, que es una de las especies más migratorias del archipiélago. Finalmente, la isla más remota, Clarión, funciona como el último bastión a donde viajan grandes tiburones tigre para alimentarse de las tortugas marinas que llegan ahí para anidar, en la extensa playa al sur de la isla. Entonces, este, bueno, esto fue lo que ellos, eh, bueno, esto fue lo que ellos nos anotaron de, de nuestro viaje a, a Revilla Gigedo. Y bueno, acá también nos mandó Juan Martínez eh, su reflexión de lo de Isla Socorro. Durante el mes de julio del 2016, el equipo de trabajo del INECOL colaboró con el equipo de filmación de Canal 11 y la reportera Loretta Williams de National Public Radio para realizar un documental de divulgación de la ciencia en Isla Socorro con el propósito de dar a conocer al público en general los valores excepcionales del archipiélago de Revillagigedo que permitieron su inscripción en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Estos equipos participaron en la recreación de dos expediciones importantes en la exploración de esta región insular. La expedición de 1867 de Jackson Grayson, cuando se descubrió la Paloma de Socorro y la de California Academy of Science en 1925, cuando se llevaron al continente ejemplares que evitaron su extinción. Entonces, bueno, creo que los, los dos viajes fueron de mucho descubrimiento para, para todo el equipo, para nosotros, para los, los biólogos, los científicos y también hicimos un último Document, bueno, una, 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 una isla más que tiene otro tipo de corte más social tal vez, que es el de Isla Tiburón y ahí más bien fue con, con el Consejo de Ancianos con quien nos fuimos a la isla, con don Antonio Robles y él pues nos fue narrando todo lo que existía en su ecosistema a, a través de sus experiencias y de todo lo que le habían contado sus ancestros y sus antepasados. Entonces, este capítulo tiene como completamente otro, <ríe> otro enfoque. Pero bueno, al final este, creo que, pues eh, sí, ese es el, el, el reto, que visualmente sea atractivo, que haya una permanencia, porque no se trata nada más de que lo pongamos y nadie lo vea, ¿no? O sea, si queremos que lo pongamos y la gente se quede y, y hay una permanencia de… porque eso también lo medimos, ¿no? qué tanta permanencia tienen nuestros programas, entonces se trata de lograr eso y creo que estamos en búsqueda de un estilo que nos, nos estoy segura que nos, nos va a funcionar y bueno, este es como los primeros pasos que estamos dando gracias al a apoyo de Conacyt, creo que es más o menos lo que tenemos. Muchas gracias, Daniela. Eh, bueno, eh, si tienen preguntas en sus tarjetitas y vamos a abrir otra modalidad también, tenemos un poquito de tiempo. Si quieren hacer preguntas directamente, también este, tenemos chance. Eh, perdone, sí lo podría. Podría. Ah. Pues realmente estoy verdaderamente yo así como que se me puso el cuerpo chinito porque yo soy bióloga y cuando nosotros estábamos estudiando en la Facultad de Ciencias de la UNA un grupo de biólogos, decidimos ir a la isla Revillagigado y así allí hacer nuestro trabajo de campo. Eso te estoy hablando de los años 70. 
Me da mucho gusto que ustedes hayan vuelto allí y estén haciendo esa labor para que consigamos que la gente se entusiasme y valoren todos estos recursos naturales. Pues felicidades de verdad. ¿eh? Muchas gracias. Eh, tenemos una pregunta, ¿cuál es el mecanismo para que el Canal 22, es el Canal 11 este, comparta producción audiovisual eh, de universidades? Creo que, ¿cuál sería el mecanismo para que ustedes este, puedan recibir producción audiovisual de estas otras instituciones? ¿no? Es eh, cómo nosotros podamos recibir o cómo nosotros llevemos el material a las universidades. No, no, eh, bueno, eh, están produciéndose este, documentales ah, por okay. parte de instituciones académicas, entonces sí es ah, posible sí. que ustedes los transmitan en ah, su no, programación. Pues bueno, también parte un poco de, de, de venir aquí es, era también conocer qué proyectos existen, tener un poco este acercamiento que, que como decimos, somos nuevos, pero estamos abiertos a… a pues sí, hay, hay, hay este, un buzón de proyectos conmigo directamente, si quieren eh, pasarme sus, sus links, sus videos, yo los podría como eh, enlazar con, con el área pertinente, pero sí estamos en una búsqueda de, de crear más contenidos de, de naturaleza, pero hechos en México y de, y de, de zonas mexicanas. Gracias. Eh, una pregunta más y después damos la palabra. ¿Cuál ha sido la respuesta del público y cómo se puede adquirir o ver el material fuera de la Ciudad de México? Eh, Gaby Bac. No, no, eh, no lo hemos estrenado. Hemos ido, la verdad, eh, paso a paso porque lo estamos cuidando mucho todo. Y yo no, yo no queríamos estrenar uno solo y la verdad por, por un poco por la ambición de, del proyecto que es muy grande, digo se llama Islas de México y cuántas islas hay en México, no es que queramos hacer todas, pero no queríamos estrenar uno, entonces hemos ido poco a poquito, ya ahorita tenemos seis capítulos, entonces ya estamos en momento de que en 2017 podemos estrenar eh, la, la, media, la media temporada con Viasa que ojalá podamos seguir trabajando en una temporada 2, pero sí se va a estrenar en el 2017 y entonces no, todavía no podemos saber la… pero bueno, aquí ya alguien dijo que se le puso la piel chinita, entonces eso me da mucho… ¿y cuál era la otra? Eh, la... No, solamente esa. Sí. Sí. Ah, ah, no creo que en Canal 11 llega a varios estados, aquí a Campeche llega, no sé, y también se puede ver por internet, todos los programas se suben a internet, se suben al podcast y eh, hay en la página, se pueden ver en, en tiempo real también. Pero hasta que los estrenen entonces, sí, ¿verdad? Sí, hasta que los estrenen. Eh, una pregunta por allá, por favor. Más bien es un comentario, de verdad que sí, dan muchas ganas de verlo con el adelanto que nos diste. Y este eh, comentarte que independientemente, como le quieras llamar, documental de ciencia o lo que sea, en realidad estás tendiendo a uno de los primeros grandes géneros del documental, que era este documental como de viaje y de expediciones que se hicieron ¿no? a principios del siglo, a principios del cine, y pues está en la muestra de que ese tipo de contenido sigue fascinando y encantando a la gente, ¿no? sobre todo acercarse, digo, podría ser un acercamiento, como tú dices, desde la ciencia, pero también un acercamiento social, eh, lo que cuenta es como la experiencia del viaje y esto siempre como de estar descubriendo cosas este, desconocidas, creo que es un tema inagotable todavía, ¿no? Sí, totalmente. Eh, estos videos, bueno, eh, se refieren a la, la parte de donde se pueden ver, que ya nos respondiste, eh, hay una felicitación al trabajo y eh, tenemos eh, dos preguntas que tienen que ver eh, con el, el trabajo más del equipo. ¿Nos pueden platicar eh, cómo funciona el equipo, más detalles, cuántas personas participaron, el trabajo del guión, los camarógrafos, el tiempo de producción, como que quieren más detalles? A lo mejor este no, eso no va a ser solo un café, sino un curso. Eh, ¿Cuáles fueron los problemas o retos que tuvieron en la grabación? Pues eh, el equipo, como, como un poco lo dije antes, fuimos conformándolo muy, muy interdisciplinariamente. Entonces, por ejemplo… Sí había un fotógrafo de, de, por ejemplo, hay un fotógrafo que ha hecho documentales, pero también venía un camarógrafo del canal, ¿no? Pero también venía el buzo biólogo fotógrafo, eh, 
aquí están las dos productoras también que se fueron, a, nos dividimos en, en cuatro equipos de trabajo, entonces fueron como, los equipos son muy chicos por, 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 para, pues por los costos, ¿no? pero sí es un trabajo de un poco de sensibilidad de todos nosotros, como dije, los, los, los científicos nos tuvieron mucha paciencia porque nosotros estamos acostumbrados a decirle, a ver, ponte ahí que te dé la luz bonita, que te vea la roca detrás, eh, ahora di esto, eh, pero tienes la camisa rota, pero quítate aquí, ¿no? Entonces, pero el otro nada más quiere tomar sus fotos o hacer sus anotas. Entonces, fue un poco un trabajo de que nosotros no nos podemos tampoco poner en ese plan y ellos que nos tuvieron completamente toda esa paciencia y, y fueron completamente, eh, pues, eh, nos, nos, nos dieron mucho, ¿no? Y, y, y por ejemplo, al camarógrafo, al camarógrafo le decíamos, oye, vamos a ir a, a, a la isla más remota y te vas a llevar tu cámara de 20 kilos, no, ya, llévate una más chiquita. No, pues él viajó con su cámara porque estaba acostumbrado a irse con su cámara y entonces también era tener un poco esto de que cada quien se sintiera a gusto y seguro con lo que, con lo que iba llevando y si el camarógrafo quería llevar eso pues este, dejarlo, ¿no? Y, y los retos son, fueron también físicos, ¿no? Porque sí es este, una expedición que requiere como de, pues de, de cierto grado de, de, de estar caminando mucho con la cámara, con el equipo, cuidar el equipo, este, aguantar los... Ah, nos tocaron huracanes, <ríe> este, quedarnos varados en la isla por el huracán, o sea, muchas cosas, pero... Al final, como que eso, como lo vivíamos todos juntos, no importaba, ¿no? Hasta era parte de la experiencia. Entonces, pues sí eran más bien estos tipos de retos. Y vamos aprendiendo eh, también técnicamente lo que nos es más conveniente. Creo que eh, con cada documental de este tipo que hacemos, nos damos cuenta técnicamente eh, qué es necesario, qué nos faltó, qué... qué qué equipo debemos llevar para la, la, la siguiente vez, eh, porque es desde el audio ¿no? eh, hasta la postproducción, pero vamos aprendiendo en el camino. Nada más un, un comentario primero, sí. muchísimas felicitaciones, eh, sí. puedo hacerlo a nombre de la audiencia del canal, eh, tengo la, la fortuna de ser defensor de la audiencia del Canal 11, entonces Ay, bueno. ha habido muchas peticiones al respecto de que Canal 11 produzca con el Politécnico series de divulgación científica con material propio, creo que esto va por muy buen camino, creo que incluso aunque tiene algún parecido con Televisa por el planeta, creo que esto es serio, porque el pobre Tinoco Guadarrama le cuesta mucho trabajo articular el discurso y nada más a partir de mañana 27 de octubre Canal 11 va a tener cobertura total, televisión abierta en todo el país. Ah, entonces, perfecto. si lo quieren sintetizar… Pues sintetizar. Entonces, estamos de doble celebración. Entonces. Eh, perdona, ahora damos la palabra, este, ¿cómo medir el impacto? ¿El impacto del televidente o del…? Pues, de la serie… Sí, pues hay muchos, parte también de lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer es que las plataformas que ahora existen tienen que ser este, multidisciplinarias, no lo queremos estrenar nada más en, en televisión, tiene que tener como todo, hay, hay, eh, el, parte de los productos que, que estamos haciendo son pequeñas cápsulas informativas, queremos hacer eh, una exposición itineran, itinerante con, con las fotos de Claudio como por por muchos lugares, queremos eh, que se vea también como si fuera una película de cine, en, en, pues en museos, en cinetecas, en, queremos, y, y aparte, el, bueno, el canal tiene su, su forma de medir el rating y de audiencia y pues llegan, llegan comentarios eh, a través de, del Centro de Atención al Televidente y a través de, de las redes sociales y pues se mide el rating también que yo espero que, pues que sea muy bueno. Muchas gracias. Una pregunta ya y terminamos, por okay. favor. El, eh, las imágenes nos maravillan y nos emocionaste ahorita con el, fragment, el fragmento que nos presentas. Y quiero resaltar lo que dice el biólogo, lo que escribió el biólogo, 
eh, me parece que es muy importante para los biólogos y para muchos científicos, pero me gustaría saber tu opinión respecto a, a esa información, qué tanto eh, sientes tú que hubo un equilibrio si se refleja en el video y eh, si se medirá algo respecto a la audiencia, respecto pri eh, principalmente a ese tipo de información, más que a cuestiones técnicas y, y demás. ¿no? Pues nosotros sí seguimos, por ejemplo, el trabajo, o sea, sí, sí estamos pendientes, no necesariamente todo se puede meter, es demasiada información como para que quepa toda en los capítulos, pero sí la información que está es en realidad lo que es el tema de estudio de los biólogos. En Isla Guadalupe estaban haciendo un estudio con, con los lobitos de, de finos de, de Guadalupe, y este, con el tiburón blanco y eso lo grabamos eh, el año, en 2015, entonces ahora que, que volvemos con ellos nos dicen en los resultados de eh, qué era lo que estaban eh, comiendo, que si estaban con mucho grado de mercurio y todo eso no lo, no lo dijeron. Lamentablemente no todo lo podemos incluir y hay veces que tenemos que buscar ese equilibrio de narración que no sea demasiado técnico también pero ellos nos, también nos ayudan mucho en eso, ¿no? ellos saben que eh, lo tienen que exponer como si fuera, pues para, para que lo entendie, entienda cualquiera y, y sí, o sea la información es la que, la, la que ellos están, la, la, en socorro también, ¿no? Toda la, todo, todo lo que Juan Martínez, el biólogo y su, su equipo del INECOL están investigando es lo que nosotros estamos grabando. No, no, nada es puesto, pues, nada es actuado. Bueno, eh, agradecemos a Daniela y pasamos a la siguiente participación, Gracias. por favor.